physiology and biochemistry of muscle contraction nervous stimulation varumbo myofibrils shorten cheynadiniyana muscular contraction nu vilikkunathu so ee muscular contraction de samayathu actin myosin filaments link edittu actomyosin complexes form che and muscular relaxation de time la ee link edu actin myosin delink edittu they move away from each other muscular contraction de samayathu motor neuron de axon endings like or action potential veru and as a result a post synaptic action potential is produced in the motor end plate of each muscle fiber and this leads to muscular contraction ingane nerve fibers and excitation variyayittum adey pole post synaptic action potential de generation variyayittum aanu muscle contraction trigger cheynathu and it is called excitation contraction coupling ecc or electrochemical coupling next contraction of skeletal muscles the contraction of skeletal or striated muscles involves two sets of events and they are ultra structural changes and physiological or biochemical changes muscle contraction la first change aan ultra structural changes and ultra structural changes la varunathu myosin cross bridges inde actin filaments inde attachment and detachment vaana actin and myosin filaments inde attachment and detachment ine best explain cheyna oru theory undu and that is called sliding filament theory of muscle contraction and this theory is proposed independently by two research teams one consisting of h e huxley and j hansen and the other consisting of a f huxley and r nedergerk ee picture la kaanunadana sliding of myofilaments ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് സാർക്കോമിയോസ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യും സോ സാർക്കോമിയോസ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ബിക്കം ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്ക് മയോഫിലമെന്റ്സിന്റെ കോൺട്രാക്ഷനും ഷോർട്ടനിങ് കാരണമല്ല സാർക്കോമിയോസ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അവരുടെ സ്ലൈഡിങ്ങും ഓവർലാപ്പിങ്ങും കാരണമാണ് സാർക്കോമിയോസ് ഷോർട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഫോമേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് ഇത് എ ബാൻഡ് എ ബാൻഡിന്റെ സെന്ററിലാണ് എച്ച് സോൺ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഐ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇസഡ് ലൈൻ മസിൽ കോൺട്രാക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സ് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ്സ് താഴേക്ക് വരുന്ന പിക്ചേഴ്സിൽ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് it is slide inward from adjacent z zone our z zone il ninnaanu agathekku move eynadu to the h zone in between ivda center la locate cheyittulla h zone ilekkaanu z line il ninnu actin filaments agathekku sliding cheynadu h zone la vechittu they completely overlap the myosin filaments and link with them forming ആക്ടിൻ മൈസിൻ ചെയ് ഇതാ ഇവിടെ കാണാം എച്ച് സോണിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൈസിൻ ഫിലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് മൈസിൻ ചെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഇസഡ് സോണിന്റെ ലെങ്ത് ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അടുത്ത പടത്തിൽ അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഇവരുടെ ആക്ടിൻ മൈസിൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഇസഡ് സോണിന്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി അത് is it sound in the length shorten cheyidu veraanu so this inward movement of actin filaments brings the z zones closer and closer together so actin filaments ingane agathekku move cheyindorum z zones aduthu veraanu cheyina adjacent aayittu locate cheyidirikkana z zone so the length of the i band and that of the sarcomere becomes progressively shorter and shorter So, Z zone is closer to the Z zone. I band is shorter to the sarcomere. Since the actin filaments form the two sides ultimately meet together at the H zone, the H zone also becomes shorter and finally it disappears. These two sides are meeting the actin filaments here. I am going to meet the actin filaments here. If the actin filaments meet the H zone, 
also becomes shorter. H zone is short and finally H zone is disappear. But the length of the A band remains unchanged. A band in the length in a change on the H zone disappear then I band sarcomere shorten G. Myofilaments in the sliding in the same actin myosin interaction on a picture that is also known as cross bridge cycle. Idana myosin filament, Idana actin filament. Muscle contraction is a this myosin filament in the head and the other myosin head or hook at actin chain and it attaches to a binding site in the F actin. F actin is a myosin head bind forming a cross bridge. The B in the vernatural picture is the first position lana F actin the first position lana myosin head bind the cross bridge form cross bridge formation kainnittu myosin head ne or conformation change nadakkum ivide kaanam b and c picture la ivide irikkunna myosin head pole alla c nu varnattulla ee picture il irikkunnathu the myosin head undergoes conformational change pulling the actin filament further towards the h zone in the a band a band il irikkunna h zone ilekku ee actin filament ne pull ee if pulling the first position, the myosin head detaches. Now the myosin head detaches from the actin, returns to its original form and shape, and then reattaches to a new site in the actin filament. In the actin filament, the myosin head attaches to the actin the reattachment. Actin filament is the site and then reattaches the myosin head. Da, if it is second position, the mycin head will reattach. If you have one mycin head, the da, fifth position, then the conformation will change. The actin filament will be pulled, then the sixth position will reattach. This is the sixth position. Le ke the actin filament will be pulled. The actin filament will be pulled. The attachment detachment cycle of the mycin head. That is the cross bridge cycle. So, the muscle contraction is speed and the cross bridge cycle repeat. And the energy required for the actin myosin interaction is obtained by ATP breakdown. So, cross bridge formation is a sequence of events. First, myosin head actin filament is attached. If it is binding, Myosin head is a rotatory movement to produce. This movement is a myosin filament is a pull. And consequently, the tension is transmitted to the myosin filament, and this causes the sliding of the actin filament over the myosin filament. So, if the tension is produced, it causes the sliding of actin filament over the myosin filament. Myosin filaments in a rotation complete. ATP is ATP in the hydrolysis that is the energy so the free energy of ATP hydrolysis is used for the detachment of the myosin head myosin head actin in the detached ATP hydrolysis energy used in the myosin head actin in the detached actin in the actin in the binding site myosin head attached and this whole cycle of events is repeated until the actin filament reaches the center of the sarcomere. Sarcomere in the center lake, this e actin filament is attached to the attachment detachment process. This is muscle contraction is ultra structural changes.